এই ভিডিওটিতে আমরা কে এন এন অ্যালগোরিদম সম্পর্কে ডিটেইলসে জানব এই ভিডিওটির টপিক কন্টেন্টগুলো হচ্ছে হলো ডেফিনিশন एग्जांपल ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিকস অফ কে এন এন অ্যালগোরিদম এখানে ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিকস সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে কারণ হচ্ছে হলো ভার্সিটিতে যে কুইজগুলো হয় বা যে সিটি एग्जामগুলো হয়ে থাকে সেগুলোতে এই ক্যারেক্টারিস্টিকস থেকে क्वेश्चन হয়ে থাকে তারপর আমরা আরো একটা एग्जांपल দেখব তারপর আমরা দেখব যে কি কেন আমাদের কে এন এন অ্যালগোরিদম প্রয়োজন এবং কিভাবে কে এন এন অ্যালগোরিদম কাজ করে এখানে আমি অনেকগুলো एग्जांपल নিয়েছি এর কারণ হয়েছে যে কোন একটা টপিক যদি আমরা ভালোমতো বুঝতে চাই তাহলে আমাদের एग्जांपलের মাধ্যমে বুঝতে হয় তাহলে আমাদের টপিক সম্পর্কে ধারণা একদম ক্লিয়ার হয়ে যায় ওকে তো বেসিক্যালি কে এন এন এর যত ধরনের টপিক আছে সেগুলোকে আমি চারটা পার্টে ভাগ করেছি প্রথম পার্টের কন্টেন্টগুলো তো আপনারা দেখলেন এবং সেকেন্ড পার্টে আমরা দেখব যে কি কে অপটিমাল ভ্যালু অফ কে কিভাবে নির্ণয় করব আমরা অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আর পার্ট থ্রিতে দেখব যে কি আমরা কিভাবে কি ধরনের ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আমাদের আসে আমরা থিওরি এক্সাম যখন দিব তখন কি ধরনের ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আসে এবং কিভাবে সেগুলি সলভ করতে হয় সেটা আমরা পার্ট থ্রিতে দেখব আর পার্ট ফোরে আমরা ল্যাবের জন্য কীভাবে আমরা কে এন এন অ্যালগোরিদম ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি উইথ পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে সেটাও দেখে নিব তো এই ভিডিওটি শুরু করা যাক তো আমি একটু ডেফিনেশনটা একবার পড়ে নিই ওকে কে এন এন ট্রাইস টু প্রেডিক দ্য কারেক্ট ক্লাস ফর দ্য টেস্ট ডাটা বাই ক্যালকুলেটিং দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য টেস্ট ডাটা অ্যান্ড অল দ্য ট্রেনিং পয়েন্টস ওকে বেসিক্যালি কে এন এন অ্যালগোরিদম কি একটা সুপারভাইজ লার্নিং অ্যালগোরিদম সেটা ইউজ করা হয় আপনার ক্লাসিফিকেশনের জন্য আমরা রিগ্রেশনের জন্য ইউজ করতে পারি বাট বেসিক্যালি ক্লাসিফিকেশনের জন্য ইউজ করা হয় ক্লাসিফিকেশন ক্লাসিফিকেশন সম্পর্কে যদি আপনার ধারণা ক্লিয়ার না থাকে তাহলে আমার একটা ভিডিও আমি ক্লাসিফিকেশনের উপর বানিয়ে রেখেছি সেটা লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে দেখে নিতে পারেন ওকে আমরা আমাদের কন্টেন্টে ফিরে আসি ওকে কে এন এন এটা স্ট্যান্ডস ফর কি এটা মানে এটার ফুল ইয়ার ফর্ম কি কে কে নেয়ারেস্ট নেইবার ওকে কে নেয়ারেস্ট নেইবার নিয়ারেস্ট নেইবার মানে তো আমরা বুঝি নিয়ারেস্ট নেইবার মানে হচ্ছে হলো যে কাছের নেইবাররা সবচেয়ে কাছের নেইবাররা আর কে কি কে হচ্ছে হলো একটা অড নাম্বার অফ নিউমেরিক্যাল ভ্যালু অড নাম্বার অফ বলতে থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন ইলেভেন যে কোনো ধরনের অড নাম্বার ভ্যালু হতে পারে ওয়ান ছাড়া ঠিক আছে কিন্তু আপনার ইভেন্ট নাম্বার হবে না জোর সংখ্যা হবে না এগুলো আমরা কেন হবে না সেগুলো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে দেখবো জাস্ট এখন জানেন যে অড নাম্বার অফ নিউমেরিক্যাল ভ্যালু এখন কে এন এন অ্যালগোরিদম বেসিক্যালি কীভাবে কাজ করে কে এন এন অ্যালগোরিদম বেসিক্যালি তিনটা বেস ফর্মের উপর বেসিক্যালি কাজ করে সেটা হচ্ছে হলো আমি বলি ফার্স্ট অফ অল আপনার নতুন ডাটা সেটটা যেটা আপনি ক্লাসিফাই করতে চাচ্ছেন সেটা কিভাবে ক্লাসিফাই করবেন সেটা ক্লাসিফাই করার জন্য আপনাকে চুজ করতে হবে নাম্বার অফ কে নিয়ারেস্ট নেইবার তারপরে আপনাকে নির্ণয় করতে হবে তাদের মধ্যেকার ডিসটেন্স এবং তারপরে আপনাকে ভোটিংয়ের মাধ্যমে নতুন ডাটা সেটটার জন্য আপনার ক্লাস নির্ধারণ করতে হবে এসব কিছুই আমরা এখন ডায়াগ্রামের মাধ্যমে বোঝার ট্রাই করব সেটা দেখেন বেসিক্যালি আপনাকে এমন ধরনের একটা ডাটা সেট প্রোভাইড করা হবে ঠিক আছে যেখানে বলা আছে যে কি কারো নাম এজ এবং জেন্ডার দেয়া আছে এবং সেই পার্সপেকটিভ অনুযায়ী কোন ক্লাসের আন্ডারে স্পেসিফিক পার্সন পড়েছে সেটাও দেয়া আছে অর্থাৎ দেখেন যে এজ বত্রিশ জেন্ডার জিরো মানের মেল এবং তার ক্লাস হচ্ছিল ফুটবল তাহলে এই ধরনের ডাটা সেট আপনাকে প্রোভাইড করা হবে এবং আপনাকে বলা হবে যে যদি একজন পিপল যার নাম অ্যাঞ্জেলিনা এবং যার কে ফ্যাক্টর থ্রি অর্থাৎ কে এর মানটা থ্রি এবং এজ ফাইভ তাহলে সে কোন ক্লাসের আন্ডারে পড়বে তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতেছি যে অ্যাঞ্জেলিনা একজন মেয়ে তাহলে তার জেন্ডারটা কি তার জেন্ডারটা হচ্ছে হলো ওয়ান তাহলে জেন্ডার ওয়ান এবং এজ যখন ফাইভ তাহলে সেটা কোন ক্লাসের আন্ডারে পড়বে সেটাই বেসিক্যালি আমরা কে এন এন অ্যালগোরিদমের মাধ্যমে বের করে থাকি এবং কে এন এনে কে মানে কি ছিল অড নাম্বার অফ ভ্যালু সেই অড নাম্বার অফ ভ্যালুটা আপনাকে গিভেন দেওয়া থাকবে সেটা হচ্ছিলো থ্রি ঠিক আছে তো এখন আমরা এই প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করতে পারি জাস্ট একটা বেসিক আইডিয়া নিই সাপোজ মনে করেন আমার তিনটা ক্লাস আছে একটা হচ্ছিলো গ্রিন ক্লাস আর একটা হচ্ছিলো অরেঞ্জ ক্লাস আর একটা হচ্ছিলো লাইম গ্রিন ক্লাস ঠিক আছে ওকে আর আপনার যে নতুন ডাটাটা সেটার কালার ইনিশিয়ালি আমরা গ্রে রেখেছি অর্থাৎ নতুন ইনপুট ভ্যালুটার কালার আমরা গ্রিন রেখেছি ওকে সরি গ্রে রেখেছি যাতে করে আমরা আলাদা করে ডিটারমেন করতে পারি ওকে এখন ফার্স্ট অফ অল আপনাকে কি করতে হবে এই নতুন ডাটা পয়েন্টটাকে কোনো একটা ক্লাসের আন্ডারে ফেলতে হলে তাদের মধ্যে ভোটিং সিস্টেম ক্রিয়েট করতে পারে ভোটিং সিস্টেম ক্রিয়েট করার জন্য আপনাকে ডিস্টেন্স মেজার করতে হবে
আদার ডাটা পয়েন্ট এই দেখেন গ্রিন লাইম গ্রিন এবং অরেঞ্জ গ্রিন প্রত্যেকটা আদার ডাটা পয়েন্টের মধ্যকার ডিসটেন্স আমাদের মেজার করতে হবে ডিসটেন্স মেজার করার পর ডিসটেন্স মেজার করার পরে জাস্ট আপনি কি করবেন শর্টিং করবেন যে সবচেয়ে কাছে ডিসটেন্স কার ওকে লাইম গ্রিন এর টু পয়েন্ট ওয়ান লাইম গ্রিন অ্যানাদার টু পয়েন্ট ফোর ওকে এরকম করে ডিসটেন্সটা আপনার কী করতে হবে শর্টিং করতে হবে সবার জন্য ঠিক আছে তারপরে আপনাকে কি করতে হবে কে ফ্যাক্টর অনুযায়ী সবচেয়ে কাছের ভ্যালুগুলোকে নিতে হবে এখানে কে ফ্যাক্টর থ্রি মেন হচ্ছে হলো আপনাকে দেখেন এখানে তো টোটাল কয়টা ছয়টা আটটা ভ্যালু আটটা ডাটা পয়েন্ট আছে আপনি কি আটটা ডাটা পয়েন্টই নেবেন শর্টিং করার পর না আপনি আটটা ডাটা পয়েন্টের দূরত্ব নির্ণয় করার পর ওকে দূরত্ব নির্ণয় করার পর আপনি শর্টিং করার পর কি করবেন ওইখান থেকে তিনটা ডাটা পয়েন্ট নেবেন যেহেতু কে এর মান থ্রি থ্রি নিয়ারেস্ট নেবার আপনাকে নিতে হবে তাহলে থ্রি নিয়ারেস্ট নেবার কে কে আছে টু পয়েন্ট ওয়ান ডিস্টেন্স টু পয়েন্ট ফোর ডিস্টেন্স এবং থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ডিস্টেন্স এই তিনটা আমরা জাস্ট নিব আর বাকিগুলো আমরা নিব না তাহলে এই তিনটা ডিস্টেন্সের মধ্যে আপনি কি করবেন ভোটিং করবেন এই ভোটিং কি ভোটিংটা হচ্ছে আপনার ক্লাসগুলো আপনি বলবেন যেমন এই লাইম গ্রিনটা কি বলতেছে আমার ক্লাস হচ্ছে হলো কি লাইম গ্রিন এটা বলতেছে আমার ক্লাস লাইম গ্রিন এবং এটা হচ্ছে আমার ক্লাস গ্রিন তাহলে এই তিনটা এই তিনটা ডিস্টেন্সের মধ্যে কোন ক্লাসটা বেশি বার আসছে এই তিনটা ডিস্টেন্সের মধ্যে বেশি বার আসছে লাইম গ্রিন তাহলে আপনার নতুন ডাটা পয়েন্টটা লাইম গ্রিন ক্লাসে পড়বে ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন না হলে আমি আরও এক্সাম্পল দিচ্ছি আচ্ছা তার আগে আমরা দেখে নিজে কী কী ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছেন ফার্স্ট অফ অল কেন এন্ড অ্যালগোরিদম একটা কী ধরনের অ্যালগোরিদম একটা সুপারভাইজ লার্নিং টেকনিক ওকে এখন এখানে সুপারভাইজ লার্নিং টেকনিক কেন কারণ হচ্ছে হলো আপনাকে যে ডাটাটা প্রোভাইড করা হবে সেটা হচ্ছে হলো লেভেল ডাটা লেভেল ডাটা বলতে এখানে কী বোঝানো হচ্ছে যে আপনাকে নেম এ জেন্ডারের সাথে সাথে এদের অর্থাৎ এই অজয়ের আপনার ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলার সাথে সাথে আপনার অজয় কোন ধরনের ক্লাসে পড়বে অর্থাৎ আপনার আউটপুট কি সেটা অলরেডি বলে দেয়া আছে এই ধরনের ডাটা সেট আপনাকে প্রোভাইড করা বলেই আপনার এটাকে আমরা সুপারভাইজ লার্নিং অ্যালগোরিদম বলি তাহলে কখন আনসুপারভাইজ বলবো যদি ধরেন নেম দিছে এজ দিছে জেন্ডার দিছে কিন্তু কোন ক্লাসের আন্ডারে আছে সেটা বলে নেই বলে দেয়া নেই সেটা মেশিন নিজে থেকে বের করতে হবে সেই ক্ষেত্রে এটাকে আমরা আনসুপারভাইজ লার্নিং অ্যালগোরিদম বলবো বাট কেএনএন হচ্ছে একটা সুপারভাইজ লার্নিং অ্যালগোরিদম কারণ সে লেভেল ডাটা নিয়ে কাজ করে ঠিক আছে ওকে তারপরে কেএনএন অ্যালগোরিদম বেসিক্যালি কিসের উপর কাজ করে কেএনএন অ্যালগোরিদম বেসিক্যালি সিমিলারিটিস উপর ডিপেন্ড করে কাজ করে অর্থাৎ একটা ডাটা পয়েন্টের সাথে এই দেখেন একটা এই যে গ্রে ডাটা পয়েন্টের সাথে লাইম ক্লাসের ডাটা পয়েন্টগুলোর ডিস্টেন্স কম হওয়ার কারণ হচ্ছে হলো এদের মধ্যে যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স রয়েছে তাদের সিমিলারিটি অনেক বেশি পাওয়া গেছে তার কারণে এদের ডিস্টেন্স কম হয়েছে তাহলে কে এন অ্যালগোরিদম এই সিমিলারিটিস উপর বেস করে কাজ করে কে এন কি এক ধরনের নন প্যারামেট্রিক অ্যালগোরিদম কে এন এন কে আমরা লেজি লার্নার অ্যালগোরিদম বলতে পারি এখন লেজি লার্নার অ্যালগোরিদম কেন কারণ হচ্ছে হলো আপনি যখন এটাকে ডাটা সেট অর্থাৎ ইনপুট ডাটা সেট অর্থাৎ এই ডাটা সেটটা প্রোভাইড করছেন তখন ইনিশিয়ালি সে এটা নিয়ে কোনো কাজই করবে না নতুন একটা ডাটা পয়েন্ট যখন আপনাকে মেজার করতে হবে অর্থাৎ এখন আমাকে বলো যে কি গ্রে ডাটা পয়েন্টে কোন ক্লাসের আন্ডারে পড়বে তখন সে কি করবে তার প্রিভিয়াস ইনপুট ডাটা পয়েন্ট নিয়ে কাজ শুরু করে দিবে কাজ শুরু করে দেওয়ার পরে বিভিন্ন ক্লাসের আন্ডারে এটাকে ফেলার ট্রাই করবে ফেলে তারপর আমাদেরকে আউটপুট দিবে আচ্ছা লেজি লার্নার আর ইগার লার্নার সম্পর্কে আমি একটা ভিডিও বানিয়ে রেখেছি সেটা লিঙ্ক ডিসকাশন বক্সে দিয়ে রাখবো তো যেহেতু নতুন ডাটা পয়েন্ট আসার পরে সে তার ইনপুট ডাটা পয়েন্ট ডাটা সেটটা নিয়ে কাজ করা শুরু করে এই জন্য এটা লেজি লার্নার অ্যালগোরিদম ঠিক আছে আচ্ছা এটা তো আমরা দেখলাম তারপর আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি যে অ্যাকচুয়ালি কখন আমরা কে এন অ্যালগোরিদমটা ইউজ করি আছে বেসিক্যালি আমরা একটা ইনপুট ভ্যালু দিলাম এখন এখানে বলা আছে যে ইনপুট যে ভ্যালুটা আছে অর্থাৎ এখানে সেটা বেসিক্যালি দেখতে অনেকটা বিড়ালের মতো অনেকটা দেখতে কুকুরের মতো তো এখন এই ধরনের প্রবলেম সলভ করার জন্য আমাদের কে এন ক্লাসিফায়ার দরকার তো কে এন ক্লাসিফায়ার কী করবে এই ইনপুট ডাটা যেটা ডগের মতো দেখতে এবং ক্যাটের মতো দেখতে সেটার সাথে দুইটা ক্লাস অলরেডি আমাদের ডিফাইন করা আছে একটা ক্যাট এবং একটা ডগ সেটার সাথে অর্থাৎ আপনার ইনপুট ভ্যালুটার সাথে ক্যাটের যত ধরনের সিমিলারিটিস আছে সেগুলিও সেগুলো ডিস্টেন্স মেজার করা হবে এবং ডগের যতগুলো সিমিলারিটিস আছে সেগুলো ডিস্টেন্স মেজার করা হবে তারপর একটা কে ভ্যালু নেওয়া হবে কে ভ্যালু ধরেন থ্রি নিলাম থ্রিটা ক্যারেক্টারিস্টিক চুজ করা হবে নিয়ারেস্ট ক্যার
আপনার নতুন ডাটা পয়েন্টটা কিসে পড়বে বিরাল ক্লাসে পড়বে আর না হলে ডগ ক্লাসে পড়বে তো বেসিক্যালি এভাবে কাজ করে ক্যান এন্ড ক্লাসিফায়ার তো আমাদের ক্যান এন্ড ক্লাসিফায়ার কখন দরকার কারণ হচ্ছিল যখন আমরা একটা ডাটা পয়েন্টকে ক্লাস এ তে ফেলব না ক্লাস বি তে ফেলবো আমরা ডিটারমাইন করতে পারি না তখনই আমাদের ক্যান এন্ড অ্যালগোরিদম দরকার অর্থাৎ নতুন যে ডাটা পয়েন্টটা আছে সেটার সিমিলারিটি ক্লাস এ এর সাথেও আছে ক্লাস বি এর সাথেও আছে তো আমরা হিউম্যানরা যখন এটা ডিটেক্ট করতে পারবো না তখনই আমরা ক্যান এন্ড অ্যালগোরিদম ইউজ করবো কারণ হচ্ছে হলো ক্যান এন্ড অ্যালগোরিদম নিয়ারেস্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা নিয়ারেস্ট সিমিলারিটিস নিয়ে কাজ করে একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিলে আমরা বুঝতে পারবো যে ক্যান এন্ড অ্যালগোরিদম কেন ইম্পর্টেন্ট এর কারণ হচ্ছে হলো সাপোজ টেসলা যেহেতু অটো মানে ড্রাইভারলেস কার ঠিক না তো এখানে কোনো ড্রাইভারের প্রয়োজন হয় সে নিজে নিজে ডিটেক্ট করে তো সে যদি একটা অবজেক্টকে দুইটা ক্লাসের আন্ডারে মানে একটা অবজেক্ট ধরেন তার সামনে একটা গাড়ি আসছে বা একটা সাইকেল আসছে এখন সে যদি এটাকে ডিটেক্ট না করতে পারে যে সাইকেল আসছে না গাড়ি আসছে তাহলে তো এটার প্রবলেম তাই না তো বেসিক্যালি সে এভাবেই ক্যান অ্যান্ড অ্যালগোরিদম ইউজ করে কি করে সাইকেল ধরেন সাইকেল আসছে সাইকেলের সাথে সাইকেলের সিমিলারিটিস দেখবে এবং সাইকেলের সাথে কারের সিমিলারিটিস দেখবে তো বেসিক্যালি সাইকেলের সাথে আপনার কি হবে সাইকেলের সিমিলারিটি বা হুন্ডার সিমিলারিটি বেশি আসবে তাহলে সে সেটাকে কি করবে হুন্ডা বা সাইকেলের ক্লাসে ফেলে দিবে এবং ওই অনুযায়ী সে ডিসিশন নেবে বা আপনি কোভিড নাইন্টিনের উদাহরণ দিতে পারেন কোভিড নাইন্টিনের অনেক ধরনের ভ্যারিয়েশন আছে কিছু ভ্যারিয়েশন ছিল মারাত্মক এবং কিছু ভ্যারিয়েশন ছিল জাস্ট নর্মাল তো কোভিড নাইন্টিনের যেহেতু নামও এক দেখেন এবং ভ্যারিয়েশনগুলো জাস্ট চেঞ্জ তো এইভাবে কেন এন্ড অ্যালগোরিদমের মাধ্যমে আমরা কে নিয়ারেস্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স চুজ করে সেটা কি অনেক মারাত্মক নাকি নর্মাল কোভিড নাইন্টিন ভ্যারিয়েশন সেটাও কিন্তু আমরা ডিটারমাইন করে আমরা পেড করতে পারি আচ্ছা তাহলে কে এন এন অ্যালগোরিদম কীভাবে কাজ করে এটা কিন্তু আমাদের এক্সামে চলে আসে যে কে এন এন অ্যালগোরিদমটা লিখুন তো ফার্স্ট অফ অল আপনাকে কী করতে হবে নাম্বার অফ কে এন এবার সিলেক্ট করতে হবে তারপরে তাদের মধ্যে কার ডিস্টেন্স নির্ণয় করতে হবে তারপরে এখন ডিস্টেন্স কিন্তু দুইভাবে নির্ণয় করা যায় ইউক্লিড ডিস্টেন্স আর একটা ম্যান হ্যাটেন ডিস্টেন্স যেটা আমরা নেক্সট ভিডিওতে দেখবো যে দুইটা ডিস্টেন্স দিয়ে কীভাবে করা যায় আচ্ছা তারপর আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে ডাটাগুলোকে শর্ট করতে হবে শর্ট করার পরে আপনি যে কে নিয়ারেস্ট নেবারটা নিয়েছিলেন তিন পাঁচ সাত সেই অনুযায়ী আপনাকে কি করতে হবে আদার ডাটা পয়েন্টকে বাদ দিয়ে জাস্ট পাঁচটা ডাটা পয়েন্টে কাজ করতে হবে এবং পাঁচটা ডাটা পয়েন্ট থেকে আপনার ভোটিংয়ের মাধ্যমে আপনার কি করতে হবে চুজ করতে হবে যে আপনার নতুন ডাটা পয়েন্টটা কোন ডাটা সেটের মানে কোন ক্লাসের আন্ডারে পড়েছে ঠিক আছে এখন আমরা লাস্ট একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমাদের কে এন এর অ্যালগোরিদমটা শেষ করব সাপোজ আমাদের নতুন ডাটা পয়েন্ট আসছে এখানে এখানে আসার পরে এখন আমরা কে এর ভ্যালু নিয়েছি ফাইভ ফাইভ নেওয়া মানে কি আমরা পাঁচটা ভ্যালু নিয়ে কাজ করব পাঁচটা ভ্যালু ডিস্টেন্স নির্ণয় করেন এখানে ধরেন এই অরেঞ্জ কালারের ডাটা পয়েন্ট থেকে আপনার কী করতে হবে ক্যাটাগরি বি এবং ক্যাটাগরি এর পাঁচটা ভ্যালু মানে চুজ করতে হবে এমনভাবে যাতে করে তাদের ডিস্টেন্স সর্বনিম্ন হয় এখন এখানে দেখেন এই যে ইউক্লিডিন ডিস্টেন্স ইউজ করে আমরা কি করতেছি ডিস্টেন্স নির্ণয় করতেছি ডিস্টেন্স নির্ণয় করার পরে আপনি সিলেক্ট করতে পারলেন কি একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা টোটাল এই পাঁচটা ভ্যালু অরেঞ্জ ডাটা পয়েন্টের সবচেয়ে কাছের তাহলে কি করতে হবে এই টোটাল এই পাঁচটা ডাটা পয়েন্টের মধ্যে আপনার কি করতে হবে ভোটিং সিস্টেম করতে হবে বাকি ডাটা পয়েন্ট থেকে কিন্তু আপনি ভোটিং সিস্টেম কাউন্ট করতে পারবেন না জাস্ট যেহেতু কেয়ার ওয়ান ফাইভ টোটাল পাঁচটা ডাটা পয়েন্ট থেকে আপনাকে এই ভোটিং সিস্টেমটা কাউন্ট করতে হবে ভোট করে দেখা গেল যে তিনটা ভোট আসতেছে ক্যাটাগরি এ থেকে আর দুইটা ভোট আসতেছে আপনার ব্লু থেকে তাহলে ভোটিং সংখ্যা কার এগিয়ে ক্যাটাগরি এ এর এগিয়ে তার কারণে নতুন নতুন যে অরেঞ্জ ডাটা পয়েন্টটা সেটা ক্যাটাগরি এতে পড়বে তো কে এন এন অ্যালগোরিদম এভাবেই কাজ করে